मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एमकेएलबी एमकेएलबी को अहिले पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि पछिल्लो दिनको कारोबार रकम 837 रुपैयाँमा क्लोजिङ भएको छ यसको पेडअप क्यापिटल हेर्दा 14 करोड 84 लाखको पेडअप क्यापिटल 100 रुपैयाँ फेस भ्यालु भएको हुनाले यसको 14 लाख किता नै शेयर रहेको छ 14 लाख किता शेयर मध्येमा प्रमोटरहरुसँग 68 68% र पब्लिकहरुसँग 32% रही 32 प्रतिशत बने को करीब करीब 5 लाख को आराधारी में इसको 5 लाख किताब बराबर से पब्लिक और संग रही को सा अन्य पब्लिक संग रही को किताब आटा है नहीं अवनिज अलग दिन थोड़े किताब पब्लिक और संग रही को माइक्रोफाइनेंस बने पौर रहा हूँ सही हो एमकेएलबी को बाउंड ना हफ्ता को हाईएस्ट प्राइस रह लोएस्ट प्राइस है दा आठ से सत्तरी अनि पछिल्लो सेकेंड क्वार्टर को रिपोर्ट को पनि ईपीएस हेर्दा नेगेटिभ नै छ 15.74 माइनस ईपीएस रहेको देखिन्छ अनि यसको डिस्ट्रिब्युटिबल ईपीएस हेर्ने हो भने पनि नेगेटिभ नै रहेको छ पी रेशियो झन नेगेटिभ नै हुने भएले प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो हेर्ने हो भने 8.06 रहेको छ यसको रिटर्न अन इक्विटी नेगेटिभ रहेको छ बुक भ्यालु यसको 103 रुपैयाँ 82 पैसा मात्रै रहेको छ यो एमकेएफबी को पछिल्लो रिपोर्टमा फाइनान्सियल इन्डिकेटरहरुमा हेर्दा खेरि सबै अधिकांश इन्डिकेटरहरुमा यसको नेगेटिभ परफॉर्मेंस ने देखना सकें जब पेड़ कैपिटल अलग अलग बॉर्डर को सा इसलिए बोनस शेयर देगो थियो अन्य इंडिकेटर और वो ऐडा खेरी अधिकांश सब इस जो इंडिकेटर में परफॉर्मेंस क्वार्टर टू क्वार्टर ऐडा पनी और एयर टू एयर ऐडा पनी इसको नेगेटिव नहीं परफॉर्मेंस देखें जब और इन पर शेयर ईपीएस को परफॉर्मेंस ऐडा को ईपीएस अहिले सेकेन्ड क्वार्टरमा आउँदा अलिकति घटेको चाहिँ छ है नेगेटिभ ईपीएस मा सेकेन्ड क्वार्टर सम्म आइपुग्दा 15.74 को नेगेटिभ ईपीएस चाहिँ छ यसरी हेर्दा ईपीएस मा अलिकति नेगेटिभै भए पनि घटाएको चाहिँ देख्न सकिन्छ तर अघिल्लो वर्षको ईपीएस हरु पोजिटिभ हुँदै गर्दा यो वर्ष नेगेटिभ ईपीएस छ सो यसबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिने देखिदैन र 79.80 को आम्दानीबाट यसले डिभिडेन्ड नदिने पनि घोषणा गरिने सकेको छ बुक भ्यालु पनि यसको डाउन नै छ बुक भ्यालु हेर्दा पनि क्रमशः घट्दै आएको नै देख्न सकिन्छ बुक भ्यालु मा पनि अगिल्लो वर्षको सेकेन्ड क्वार्टरमा हेर्दा 125 रहेको बुक भ्यालु थर्ड क्वार्टरमा 119 त्यसपछि फोर्थ क्वार्टरमा 112 अनि यो वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा 111.59 र अहिले 103.82 यसबाट हेर्दा पनि एकदम गिरावट नै देखिन्छ अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर नन परफर्मिंग लोन एनपीएल हेर्दा पनि यसको बढेको नै देख्न सकिन्छ 13.45% को एनपीएल छ जुन चाहिँ माइक्रो फाइनान्स सेक्टरहरुमा अलिकति धेरै नै रहेकाहरु मध्येमै पर्न आउँछ यसको एनपीएल फेरि बढ्दो क्रममा नै देख्न सकिन्छ गत वर्षमा 7.93 दोस्रो क्वार्टरमा रहेको एनपीएल अ थर्ड क्वार्टरमा आउँदा 4.97 प्रतिशत मा घटी को रहा है, फोर्थ क्वाटर में फेरी 9.75 प्रतिशत पुए को, अनि यो आर्थिक वर्षे को फर्स्ट क्वाटर मा 14.31 प्रतिशत रहे को NPL, सेकेंड क्वाटर मा आउंदा चाहिए थोरे घटाए को जाए सा, 13.45 मा जारे को जाए, अब यो NPL अब आउंदो थर्ड क्वाटर रहा अनि यो एमकेएलबी को अहिले सम्म डिविडेंड हिस्ट्री हेर्दा खेरि दुई वर्ष यसले डिविडेंड दिएको छ यसले आईपीओ बाट लिस्टिंग भइसकेपछि 77 78 मा पहिलो वर्ष 70% को डिविडेंड र 78 79 मा भने यसले जम्मा 5% 4.75% बोनस र 0.25% क्याश गरेर यसले 5% को डिविडेंड दिएको छ र यो मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त एमकेएलबी र समता घरेलु लघुवित्त दुईवटा लघुवित्तको बीचमा मर्जर सम्झौता भइ नै सकेको छ समता घरेलु लघुवित्तले यसलाई एक्वायर गर्दै छ सो त्यसको लागि चाहिँ यसको कारोबार रोक्का भएर पनि फेरि फुकुवा भएर कारोबार भने भइरहेको छ अनि यो दुईवटा माइक्रो फाइनान्सको बीचमा मर्जर हुँदै गर्दा यसको स्वाप रेशियो भने फिक्स गरिसकेको छैन त्यसैले गर्दा अब कुन लेभलमा स्वाप रेशियो रहन्छ यो भने अहिले पक्का भइसकेको अवस्था छैन सो त्यसो भए लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट को लागि मनकामना स्मार्ट लघुवित्त होल्डिङ कतिको उपयुक्त हुन सक्छ भनेर हेर्दा खेरि फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरुमा यसको परफर्मेन्स लगातार नेगेटिभ नराम्रो नै देखिएको छ र पनि यसको प्राइस भने राम्रै नै बढेको देख्न सकिन्छ अब त्यो हुनुमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ लगानीकर्ता भन्दा पनि ट्रेडिङ पर्पसको लागि हेर्दा खेरि पब्लिक शेयरको अंश अलि थोरै किता हुनु यसको पोजिटिभ पाटो रहेको छ यो लगानीकर्ताको लागि 4,75,000 किता मात्रै पब्लिकहरुसँग रहेको छ त्यही मात्रै सप्लाई आउने हो त्यसैले गर्दा सप्लाई कम आउँदा खेरि यसको प्राइस चाहिँ बढ्ने एउटा सम्भावना प्रबल देखिएको छ त्यसैले गर्दा यो पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ नि राम्रैसँग यसको प्राइसहरु बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ 
सो लंग टर्म समय इसको इन्वेस्टमेंट कति को सुरक्षित भन्ने अर्थ में हेने होने इसको पर्फर्मेस वाइज हेखे तीत धे सुरक्षित तो देखिए तर जब समय यह मर्जर प्रक्रिया टुंगिदेन तब समय इसको सप्लाई कम भाग होना इसको प्राइस बने इसको बढ़ना सकने संभावना फिर तक रहोक देखना सकता क्योंकि सप्लाई अलग कम छ अब यह एमकेएलबी को अलग टेक्निकल चार्ट हेरूं टेक्निकल चार्ट हेखे इसका कई इंडिकेटर लगाए हे में बोलिंजर बैंड हेने हो बोलिंजर बैंड को अपर बैंड में नहीं प्राइस अलग घूमी रखे पच्लो दिन को हेखे तब देखना सकूँ और पच्ला दिन में कारोबार में भोल्यूम भी एकदम बढ़ना बढ़े देखना सकता तो भाग पैला का कारोबार में भोल्यूम एकदम कम होता खेल ये अलग बढ़े ट्रेन में भोल्यूम भी बढ़े नई गई देखना सकता अभी इसको प्राइस ट्रेंड हेने हो पच्ला दिन का कारोबार आईपुग्खा खेल प्राइस ट्रेंड अप ट्रेंड में नहीं देखना सकता अब करेक्शन यह पच्लो दिन को दुई दिन को कारोबार पची को पच्लो दिन को कारोबार में अलग बढ़े इसलिए एट सपोर्ट लिना सकने जोन तो पक्की मिडल बैंड होगा बोलिंजर बैंड को मिडल बैंड तो अत सौ बहत्तर सौ अलग बढ़ो सात सौ अस्सी देखि आठ सौ सम्म को रेन्ज मिडल बैंड इसको टच कर सकता रही यदि मिडल बैंड सपोर्ट लेकर फिर बाउंस बैक कर फिर कहीं कई दिन से इसको बढ़ोत्तरी होना सकने संभावना रहन सकता क्योंकि इसको सप्लाई बने अलग कम नहीं चार लाख को हार हारी में मत पब्लिक सेयर रहे अगि नहीं मैं भाई हाल अब यह एमकेएलबी में बाहर सेल को पोजिशन को लगी के उपयुक्त होगा भने हो यदि सेल कर बस्तर प्रफिट बुक भाग बाइंग को लगी एकदम वेट कर बेटर होगा रेल कर सेल कर अब एवं बाउंस बैक को संभावना थोड़े मिडल बैंड पची को बाउंस बैक को संभावना रहता यह डेली चार्ट में हेखे तो अवस्था सो तेस वेट कर उपयुक्त हो रन्य इंडिकेटर मध्य एमएसिटी में हेने एमएसिटी में हिस्टोग्राम विक बाई सीग्नल भाई भैलेट नहीं रहकर देखि तर हिस्टोग्राम चाहिए विक भाग तर अफ ट्रेन में अफ ट्रेन नहीं देखे अब इस अलग टाइम फ्रेम में यदि विकली में हेने होने विकली टाइम फ्रेम में हेद तस्त नेगेटिव भैया विकली टाइम फ्रेम में हेद्दे पोलिंजर बैंड को अपर बैंड यो हफ्ता को प्राइस टच तर अलग बढ़् रपर बैंड टच कर हमी अलग मथिक एक्सपेक्ट कर सकते तो अपर बैंड को ब्रेकआउट होगा तो आठ सौ सत्सठी में अभी अपर बैंड रहते तो भाग मथि नौ सौ भाग मथि को अवस्था में एटा सेल को लगी अपर्चुनिटी होगा यदि हमी होल्डिंग में छोड़ विकली चार्ट में हेद्दे होल्डिंग अज भी बेटर नहीं देखि अर्क इंडिकेटर स्टोकास्टिक आरएसआई हेने आरएसआई ने एटा क्रसओवर दी सकता है सेल कर नहीं भनी सकता यह भाग अगिल दिन को कारोबार ने ना इसलिए सेल कर भनी सकते अवस्था यदि डेली टाइम फ्रेम में हेने होने असला विकली टाइम फ्रेम में हेने होने इसमें स्टोकास्टिक आरएसआई ने सेल कर भनी सकते हैं विकली में क्रसओवर आगे तेल कर विकली टाइम फ्रेम में अलग बेसिस मैंने होने एटा स्टोकास्टिक आरएसआई ने सेल कर अलग मार्केट में यदि सेल नगरी बस अज अलग मथिसम को थोड़े अपेक्षा कर सकने अवस्थ देखि डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई पच्लो दिन को कारोबार में तिरसठी दशमलव पच्चीस रहे बिलो साठी आईपुगे तेल आरएसआई चाहे स्ट्रंग नहीं देखे डेली चार्ट में हेद्द अभी विकली चार्ट में हेद्दा इसको आरएसआई एकसठी दशमलव छियासी रह अलग आरएसआई को लेवल पर हे अफ ट्रेन में अज भी रहन सकने थोड़े समय रहन सकने संभावना तेलिए एमकेएलबी को सवाल में लंग टर्म इन्वेस्टिंग को लगी तो अब फंडामेन्टली तीन राम कंपनी देखिए स्ट्रंग देखिए तर सर्ट टर्म में कैपिटल गेन को लगी अलग ट्रेडिंग पर्पज को लगी होने अलग आपूसंग विक अज भी होल्ड कर बेटर होगा यदि वो यो विक में अलग अलग प्राइस भाग तल क्लोजिंग दिन अंतिम दिनसम को सेलिंग पोजिशन लिख सकता अदरवाइज फिर भी मथि जान अलग जान सकने संभावना रहे हुना अलग वेट कर बेटर होनी ट्रेडिंग को लगी यदि इंट्री करने सोच में छोड़ने एटा यो बोलिंजर बैंड को मिडल बैंड में सपोर्ट लीएर बाउंस बैक करो कर अभी एमएसिडी में हिस्टोग्राम अलग स्ट्रंग वेट कर सकता अभी स्टोकास्टिक आरएसआई को क्रस ओवर लेट कर उपयुक्त होगा र करेक्शन कंटिन्ू नहीं भो यो पच्लो स्विंग को एटा डाउन ट्रेन जो सात सौ को आसपास है ये सात सौ को आसपास आई सके बल्ल एटा इंट्री प्लान गये तेल सायद प्रफिट दिन सकता भाई लग् तब का आपको विश्लेषण लड कर मत्र एटा स्ट्रैटेजी को डिशीजन लिन्ला भोध करना चाहूँ